യേശുവിൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അന്നത്തെ സാമൂഹികവും മതപരവുമായ പശ്ചാത്തലം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സദൂക്യരും പരീശന്മാരും യേശു ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിലായിരുന്നു എന്ന് സുവിശേഷങ്ങൾ സാക്ഷിക്കുന്നു ഇവർ തമ്മിലും കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ കാലത്തും പുതിയമ കാലത്തും സദൂക്യർ സമൂഹത്തിലെ കുലിനന്മാർ ആയിരുന്നു ഇവർ സമൂഹത്തിൽ ശക്തരും ദൈവാലയത്തിലെ മുഖ്യ പുരോഹിതൻ പോലെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നവരും ആയിരുന്നു അവർ സാധാരണക്കാരുമായി അധികം ഇടപെടകാറില്ലായിരുന്നതിനാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സദൂക്യർ മതപരമായ ഉപദേശങ്ങളിൽ യാഥാസ്ഥികരായിരുന്നു എന്നാൽ എഴുതപ്പെട്ട ദൈവജനം മാത്രമേ അവർ വിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ യഹൂദന്മാരുടെ വാമൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങളെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല സദൂക്യർ മോശ എഴുതിയ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ ആവർത്തന പുസ്തകം വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ആധികാരികത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു മനുഷ്യരുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നില്ല എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലും മരണത്തിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിലോ ശിക്ഷയിലോ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ദൂതന്മാരും ഭൂതാത്മാക്കളും ജീവിക്കുന്ന ആത്മീയ മണ്ഡലമുണ്ട് എന്നതിലും സദൂക്യർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ പലപ്പോഴും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗമായിരുന്നു പരീശന്മാർ സാധാരണ ജനങ്ങളും സമ്പന്നരല്ലാത്ത പുരോഹിതന്മാരുമായിരുന്നു ഈ വിഭാഗത്തിലേറെയും പരീശന്മാരും മതപരമായി യാഥാസ്ഥികർ ആയിരുന്നു സാധാരണക്കാർ ഇവരെ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്തു എഴുതപ്പെട്ട തിരുവചനത്തെ അവർ ദൈവനിശ്വാസ്യമായി കണ്ടു ഒപ്പം തന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ വാമൊഴിയാറുള്ള പ്രമാണങ്ങളെയും തുല്യമായി കണ്ട് വിശ്വസിച്ചു ദൈവം സീനായ പർവ്വത്തിൽ വെച്ച് മോശയ്ക്ക് പകൽ എഴുതപ്പെട്ട വചനവും രാത്രി വായ്പൊഴി പ്രമാണങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നും വായ്പൊഴി പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാതെ മോശയ യോശുവയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു യോശുവ തന്റെ പിൻഗാമികളായി യഹൂദ മൂപ്പന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നും യാഥാസ്ഥികരായ യഹൂദന്മാരും പരീശന്മാരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ വാമൊഴി പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തെ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുകയും എഴുതപ്പെട്ടവ എങ്ങനെയാണ് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാകേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ വാദം അതുകൊണ്ട് ഈ പാരമ്പര്യ പ്രമാണങ്ങളെയും നിർബന്ധമായി പരീശന്മാർ അനുസരിച്ചിരുന്നു എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സാധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിലും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലും അവിടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിലും ശിക്ഷയിലും അവർ വിശ്വസിച്ചു ഭൂതന്മാരും ഭൂതങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ആത്മമണ്ഡലം ഉണ്ട് എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു യേശു പ്രധാനമായും സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു നിരന്തരം പരീശന്മാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നു യേശുവിൻ്റെ ഗിരി പ്രഭാഷണം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പരീശന്മാരോടുള്ള യേശുവിൻ്റെ മനോഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പരീശന്മാരുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലും ഒരു ബദൽ രേഖയാണ് യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണം പരീശന്മാർ തങ്ങളാണ് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് സൂക്ഷിക്കുകാർ എന്ന് സ്വയം കരുതി അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനം ആണ് എന്നും മഷിക അവർക്കായി വരും എന്നും വിശ്വസിച്ചു ദാബിതിന്റെ വംശാവലിയിൽ ഭൗമികമായി തന്നെ ഒരു രാജാവായി മഷിക വരും എന്ന് അവർ കാത്തിരുന്നു മഷിക ഇസ്ലൈ ജനത്തെ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും സകല ശത്രുക്കളുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുകയും അങ്ങനെ എന്നേക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രത്യാശിച്ചു ദൈവവുമായി ഉത്തമ ബന്ധത്തിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ മുഴുവൻ പാലിക്കണം എന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചു ഇസ്ലൈ ജനം ബാബിലോണിയ അടിമിത്തത്തിൽ ആയിത്തീരുവാനുള്ള കാരണം ന്യായ പ്രമാണങ്ങളെ ലംഘനമാണ് എന്നും പ്രമാണങ്ങളുടെ അനുസരണം വ്യക്തിപരവും ദേശീയവുമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നും പരീശന്മാർ ബാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾ ലംഘനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ലാതെ തന്നെ വിശദമായി പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതിനാൽ യഹൂദ പാരമ്പര്യ പ്രകാരം കൈമാറി ലഭിച്ച വിശദീകരണങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും ജീവിതശൈലികളും എല്ലാം എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളൊപ്പം തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ അനുസരിച്ചു പോകും എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ന്യായ പ്രമാണങ്ങളെ അധികം തീവ്രമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതിലൂടെ അതിൻ്റെ ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യം അവർ നഷ്ടമാക്കി കളഞ്ഞു ന്യായ പ്രമാണങ്ങളും യഹൂദ വായ്പൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങളും അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് പ്രമാണങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോ
എഴുതപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളും വായമൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങളും പാലിക്കുക എന്നത് പരീക്ഷന്മാർക്ക് എല്ലാം ആയിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം ദൈവവുമായുടെ ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നതിന് അവർ യാതൊരു പ്രാധാന്യവും നൽകിയില്ല ന്യായപ്രമാണമുള്ള ശുദ്ധി അവർക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നതിനാൽ അവർ ജാതികളിൽ നിന്നും പാറുകളിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിച്ചു ഇത്തരം ജഡപ്രകാരമുള്ളതും മതപരവുമായ ആചാരങ്ങളിലുള്ള അമിത പ്രാധാന്യം കാരണം അവർ സ്വയം നീതിയിലേക്കും കപടഭക്തിയിലേക്കും വഴി നീങ്ങിയിടും തൻ്റെ ശുശ്രൂഷാ കാലത്തെല്ലാം യേശു പരീശന്മാരുടെ കപടഭക്തിയെയും സ്വയം നീതീകരണത്തെയും എതിർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവരുടെ ആത്മീയ അന്ധതയെയും ദുഷ്ടതയെയും യേശു പരസ്യമായി തന്നെ എതിർത്തു ഇസ്ലാ ജനം നീതിയോടെ ജീവിക്കുവാനാണ് ദൈവം ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ നൽകിയത് എന്നാൽ പരീശന്മാർ അതിനെ ദൂഷിപ്പിച്ചു ദയ കരുണ സാന്മാർഗികത എന്നിവ ഒന്നുമില്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് താങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത ഭാരം അവർ മനുഷ്യരുടെ മേൽ കെട്ടിവെച്ചു അങ്ങനെ യുവതമാണ് ജീവിതം പരീശന്മാർ രൂപപ്പെടുത്തിയ ന്യായപ്രമാണങ്ങളെ വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് അടിമയായി മാറി അതുകൊണ്ട് പുറമെ നീതിയുള്ളവരും അകമേ ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞവരും ആയിരിക്കുന്ന പരീശന്മാർ യേശു തള്ളിക്കളഞ്ഞു